पंच सनातन धर्मावलंबी यो पंचक तिथि को बारे में तो कहीं न कहीं सुन्न नहीं पंचक तिथि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सत्ताईस नक्षत्र में अंतिम पांच नक्षत्र धनिष्ठा सतविशा पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती नक्षत्र को संयोग बन रंचक योग हर एक महीना में बन यी सब पंचक मध्य जब कुछ पंचक शनिवार को दिनदी सुरू होने मृत्यु पंचक भाई र मृत्यु पंचक निके अशुभ पंचक मान क्योंकि यदि कोई व्यक्ति को मृत्यु पंचक पड़े तिथि में कालचक्र पूरा करी या अकाल निदान भेमा मानस में यो जनविश्वास रखे कि तो मृतक व्यक्ति ते कुल घरा को अरुण पांच व्यक्ति लंग ले कतिपय ठाव में यह मान कि यदि कुछ गांव में पंचक पड़े कोई मर्य गांव को अरुण पांचजना व्यक्ति को मृत्यु हो तर कु महीना कुछ पंचक लग् तो दिन में निर्भर होने कि पंचक भिन्न भिन्न प्रकार का हो जैसे कि रोग पंचक राजपंचक अग्निपंचक मृत्यु पंचक रोर पंचक यह थी पंचक को बारे में जानकारी आज का हम कथा यही मृत्यु पंचक को बारे में रहे आशा तो तब मन पर्ने अब ढिला नगरी लगो आज को कथातर्फ धरें समय पैले को कुछ हो एक गांव में सागर मजी नाम एटा केटा बस्थ गांव मजे गांव भे तपनी ते गांव में बहुजाति को बास थी गांववर्ग भर्खर का सागर सरी का साथी सब निके नई मिलनसार थे सागर को घर में उसको आमा शारदा देवी बुआ मदन बहादुर रही अरुणा थे एक मध्यम वर्गीय परिवार भे तपनी सागर को गाय वस्तु रगह जमीन प्रशस्त थी उसको घर पर दुई तला को ढुंगा रठले बने टाइल को छानो भाई निके नई राो थी उसको बुआ बिहान बाली नाली करना खेती लगते बने आमा गाय वस्तु रंधा करते बहनी आमा घर में सगौती सागर बने बिहान देखि ना साथी भाईसंग गुलेली बोक गौ डोल जो इस दिन बीते थे उमेर ने उन्नाइस लगे सागर बने बुआला खेत को काम में सगौन छोड़ी अल्लाह रे भाई गांव डोले नई बस्थ एक दिन को कुरा हो बिहान उठी दूध दुन भनी सागर को आमा गाय को गोड़ तीर लगिन् दूध दुई सक उन्नी दूध ने भरे भाड़ा बोक गोड़ निस्कने लग्दा अचानक गोबर में टिकी चिप्ले शारदा देवी उत्तानो पर लड़िन् आइया को मरणतोल चित्कार सुनी सागर को बुआ मदन बहादुर रही अरुणा गोठ में पुगे निंद्रे आंखा में सागर को बुआ रही गोठ में पुग्ता तो उन्नी ने सागर को आमाला उत्तानो पर लड़ी बस को देखे लौ न के बो तिमी भन्ई सागर को बुआ ने सावित्री देवी उठाए तर सावित्री देवी बने उठन ही सकि रहेक थीन उन्नी खुट्टा टेक्न खोजि तर टेक्न न सक खटैंग खटैंग करते थी जसो तसो गोबर ने लतपत शारदा देवी मदन बहादुर ररुणा ने उठाएर धारा में लगे उनको जीव बा गोबर पखाली दिए रि सौद कोठा में लिया गए दिन चढ़ते गयो सोही बिहान शारदा देवी अस्पताल लगे उनको दाइने खुट्टा भाची खुट्टा में प्लास्टर लगाए शारदा देवी घर लिया समय तस्त बिहान को दस एगार बजे हो रातभरी साथी भाईसंग जाड़ खा आक सागर बिउजे कोठा बड़ निस्को उस घर में बिहान देखि के भग के होन सागर बिउजे घर में आमा को खुट्टा में प्लास्टर लगा देखे चिंतित होते बुआ सोधे बुआ कि वो आमा खुट्टा में चिनी त तीन बड़ी लफंगागिरी करते था आमा लड़े के था पाऊ र बुबा को मुख बट फेरी तस्त शब्द सुनेर सागर को पारो तातेर आयो जैसे मौका खोजो जैसे होचाने खोजने आखिर के गलत कर मैं साथीस घूमने तो गाओने कहीं कहीं गाड़ खाते के बिग्री इनको सागर रिशालू अनुहार बना मन मन आपको बुआ लवाब सीधे थी अब यह उमेर नहीं ये हो यो जवानी को अल्लाह उमेर में उड़े चरा सत्ने जो सुन कसैन के अर्थ दिए तो हका बेजत को भान हो सागर लो तो बुआ को अगड़ी बस्ना मन थे तर आमा को हालत देखे ऊ आमा को छेम बस्यो तो दिन तेरी नहीं बीतो साज में अरुणा खाना पकन भाषा में गई बुबा वस्तु चारों दिन में व्यस्त भे दिनभरी छोरो घरमें बस को शारदा देवी ने जा तब तो घुबेर कर आइज भनी सागर लिन् सागर भी उठे घर बाहर लगे साँज बा रात पर्यटन 
अंगना ने आवा बुआला खाना दी आपू पी खाना थाली सागर को भने अत्तो पत्तो थे तर सागर खाना खाना ना नौलो कुरा थे तो उसको सद को बानी थी तेरे अरुणा ने पनी खाना खाई एक खाल में खाना पस्कि दाई को लगी भनी चूलो छेव छोपे राखी दिए सुत्न गई सागर बने साथी संग बसे जाड़ खाते थी बिहान बुबा को कुरा रिस में चूर ऊ आप दुख बोला जाड़ को डबका का डबक का ठाड़ो घाटी लगाऊ थी मध्य रात बेला सागर घर फर्को अगिना को छेव राखी को खाना खाएर ऊ पी सुन गयो बोली बिहान अरुण छिटे उठे गाई दुन गोठ में बसी गाई दई सकी उसके वस्तु कूड़ो आनी रर को अरु काम करी कई बेर पीछे सागर को बुआ मदन बहादुर बिउझे आए कोठा निस्क मुख हाथ धोई उन्नी आंगन में बस का थे घर का बाख्रा बाख्री आंगन में उफ्रीन थाने ये कसरी चले अरुणा बाख्रा घास हाल भई मदन बहादुर ने छोरी अरुणाला अराए घास सकिए बुआ भन्द पांचा कोठा एक गिलास में चिया लीर आई बुआ चिया दीदे अरुणा ने भे ए ल तो खाना बना म जंगलक घास ली आँचु अब राजा साहेब को निद्रा नहीं खुले छेन हो भनी बैंग आंद चिया को चुस्की लिदे मदन बहादुर ने भे अरुणा खाना बसाल भाजा तीर लगी भे चिया पी सकी मदन बहादुर नामलो रहस्य बोक जंगलतर्फ लगे छोरा को हालत देखि दिक्क भई मदन बहादुर जंगल पुगे हरिया घास को एक भारी काटी मदन बहादुर एक रुख मुनि बसी सुर्ती मन था सुर्ती मड़ी ओठ में च्यापे मदन बहादुर आंग तान था आंग तांद उनको आँखा मथि खन्ऊ को रुख में पुग्यो रुख को मथिलो आगा में हरिया पात थे बाख्राला मन पड़े घास मदन बहादुर ने तो घास छा बनी ती खुन्ू को रुख चढ़ था आखिर शारदा को खुट्टा दुई दिन में तो निकन फेरी घास काटना तो आने पर्च बोलो एक चोटी दुई बारी घास लगे वाने दुई चार दिन को लगी घास काट् पर्देन सोची मदन बहादुर तो रुख चढ़े थे रुख को आगा में बसी मदन बहादुर घास काटना लगे यही बेर घास काटी सकी उ रुख ओर्लन लगे साउन भदो को महीना थी पानी पर्ने मौसम भैक खन्ऊ को रुख में ठाव ठाव में लेऊ जमे चिप्लो छेव पला मदन बहादुर बिस्तार रुख ओर्लते थे तब अचानक उनको पाँव चिप्ले उन्नी सीधे रुख बट तल खसे लगभग बीस फुट को उचाई र ढुंगे जमीन भैक मदन बहादुर रुख बट चिप्ले भूई में खस्ता उन्नी सीधे तेई ढुंगे जमीन में बजारी नपुगे आई या भन्न नपाई मदन बहादुर ने आपको प्राण छोड़े ये घर में आमा खाना दी अरुणा मुरबुरा बस कि थी सागर पर उठे मुख धुद्द थी बहनी इसी मुरबुरा देखे सागर ने अरुणा सोधो ऐना के भो कुरबुरा हे न दादा बुआ बिहान घास काट जानूक अज्ञा आने भाषा छेन मैं कस्तो चिंता लगी सको भन्द अरुणा सागरला भनी आईहाल नि घास काट्ते कत कोई संग बत्यान बस हो बरू लोक लगी सको भात पस्क भन्द बहनी अरा सागर घर को दलान में गुंद्री ओछाई बस्ना था अरुणा पर भाषा में गई खाना पस्किन थाली सागर बाहर गुंद्री में भात पर्खंद थी कई बेरमें अरुणा ने थाल भरी भात लिया सागर को अगड़ी राखीदी गुंद्रुक को झोलसंग भात मुछे सागर ने घास हालने के लगे थी ते बेला पल्ला घरे में एक दाई आए सागर लो दुखद समाचार सुनाए बुबा को मृत्यु को खबर सुन्न साथ अरुणा बुबा भन्द रुन थाली सागर बने छक्क पड़े तो खबर सत्य हो कि कुछ चुटकिला थम्याने सकि थे सागर को होश तो बेला खुल्यो जब मेघ दाई ने उस सागर सागर भन्द चस्क्या बोलाए ते बेला गांव का कई व्यक्ति मदन बहादुर डोको में बोक सागर को घर में लेकर आए बुबा को लाश देखने साथ अरुणा आपूला संभाल न सकी वहाँ के वहाँ रुन थाली बने सागर छक्क पड़ी मदन बहादुर को निर्जीव शब्द टुलू टुलू हि रहो छोरी को रोदन सुनेर मित्र बसि शारदा देवी ने बाहर आवा दीद अरुणा के वो कोकी भनी सोन थाली तर अरुणा आमा को प्रश्न को उत्तर नदीकन रोई नई रही बुबा बुबा बने डाक्को छोड़े रोये अरुणा को आवाज ने अब शारदा देवी शंखा लगे आयो आखिर के भेस 
किन छोरी बुवा भनी रोई रहेछे भन्दै सारा देवी एक लौरो टेक्दै खन्ट्याङ खन्ट्याङ गर्दै घरबाट बाहिर निस्किन् सारा त देवी बाहिर निस्किदा बाहिरको दृश्य अनौठो थियो गाउँका केही व्यक्ति भिड गरी घर बाहिर उभिएका थिए नजिकै सागर उभिएको थियो भिडको अगाडि अरुणा बुवा भन्दै रोँदै थिए र अरुणाको छेउमा मदन बहादुरको निर्जीव सब गुन्द्रीमा सुताइएको थियो लौ न के भो तपाईँलाई भनी हत्त नपत्त शारदा देवी मदन बहादुरको शरीर नजिक पुगिन् र उनलाई हल्लाउँदै रुन कराउन थालिन् शारदा देवी पनि र्याल सिङ्गान हुँदै रोएको र अरुणा पनि बुबा भन्दै रोएको देखेर चकित अवस्थामा उभिएको सागरको आँखामा पनि आँसुका केही थोपा उम्रिन थाले जति रिस जति झगडा गरे पनि आखिर थिए त सागरको बुबा नै सानोमा घोडा चढेको चक्लेट किनिदिएको खेलौना किनिदिएको बुई बोकेर घुमाउने सागरको बुवा नै थिए ती बुबा आज कुनै हलचल नगरी निर्जीव सुतिरहेको देखेर सागरको पनि अब आँसुका धारा रोकिन सकेन र ऊ पनि बुबा भन्दै वाँकी वारुन थाल्यो माझी परिवारमा रोदनको लहर निकै बेर चल्यो रुदा रुदा सागर शारदा देवी र अरुणाका आँखाका पानी सुकिसकेका थिए मदन बहादुरसँगको दुर्घटना भएको पनि अहिले पाँच घण्टा जति बितिसकेको थियो सागरको परिवार शोकको कारण असक्षम भएकोले गाउँका र छिमेकका केही व्यक्तिहरूले कात्रो र अर्थीको व्यवस्था गरी तयार पारिसकेका थिए आखिर सबको अन्तिम संस्कार गर्न पनि जरुरी नै थियो धेरै समयसम्म सबलाई घरमा राख्नु पनि राम्रो होइन केही छिनमा पण्डित बाजे पनि आइपुगे र सबको अन्तिम क्रियाको विधि सुरु गर्न थाले लासलाई बाँसको अर्थीमा बाँधेर कात्रो ओढाएपछि पण्डित बाजेले पञ्चाङ हेर्न थाले केही बेर पञ्चाङ हेरेर गराउना गरेपछि पण्डित बाजे हैरान हुँदै भने आज त पञ्चक परेछ पण्डित बाजेको बुकबाट ती वाक्य सुनेर गाउँका सारा मानिस जो त्यहाँ उपस्थित थिए सबै आ थिए सागर भने त्यो पञ्चक भनेको के हो अभिज्ञ कुरा बुझ्न अलमलिरहेको थियो मृत्यु पञ्चक परेको कालमा कोही मर्यो भने उसले आफूसँग अरू पाँचजना पनि सँगै लिएर जान्छ भन्ने कुरा सारा मानिसलाई थाहा थियो कि त परिवार नभए गाउँकै पाँचजनाको ज्यान जाला भन्ने चिन्ताले मलामीमा आएका व्यक्तिहरू डराएका थिए तर अब पञ्चक परे पनि सबको अन्तिम संस्कार त गर्नु नै थियो त्यसैले सबैले सागरलाई अगाडि लगाई सबलाई लिएर खोला बगरमा अन्त्येष्टि गर्न गए बगरमा पुगेर सनातन रीति अनुसार चित तयार गरियो पञ्चकमा मरेका व्यक्तिले आफूसँग अरू पाँचजना पनि लिएर जाने भएकोले सबको अन्त्येष्टि बेला उसबाट पाँचजना मानिस बनाएर सबसँगै जलाउने चलन छ भनिन्छ त्यसो गरे पञ्चकको पाँच भोट त्यसरी कट्छ रे तर त्यसले काम गर्छ भन्ने केही जिम्मेवारी भने चाहिँ हुँदैन पण्डित बाजेले पनि त्यही विधि गरिसकी सबलाई चितामा राखेर विधिपूर्वक अग्नि प्रदान गराएर अग्नि संस्कार दिइसकेपछि साँझमा सबै घर आए सनातन विधि अनुसार बुबाको अन्त्येष्टि गरेर फर्केको सागरलाई कोरा बस्न घरके पछाडीपट्टि पुरानो गोठमा प्रबन्ध गराइयो त्यही साँझबाट कपाल खोरेर मुडुले भएको सागर सेतो भोटो र सेतो धोती लगाएर त्यही गोठमा बस्न थाल्यो रात पढ्दै गयो सागरका गाउँमा भएको साथी उसलाई साथ दिन राति त्यही बास बस्ने गरी आए रात छिपिँदै गर्दा सागरका साथीहरूले तास निकालेर खेल्न थाले मध्य रातको बेला थियो कोही साथी निन्द्रामा चोर भइसुतिसकेका थिए कोही कफ गर्दै थिए भने सागर र केही साथी तास खेल्दै बसिरहेका थिए केही बेर तास खेल्दै गर्दा पानी परेर रोकिसकेको थियो बाहिर रातका किरा फट्याङ्ग्राका आवाजले वातावरण गुन्जिरहेको थियो चारैतर्फ सन्नाटा र मौनता थियो त्यसै बेला अचानक सागर बसेको कोठाको ढोका कसैले ढकढक्यायो ढोकामा कसैले ढकढक्याएको आवाजले सागर र बिउजेका अरू साथीहरू जसन्न भए यति राति को हो कतै गाउँका अरू मानिस त आएनन् पनि एक साथीले ढोका खोल्न गयो ढोका खोलेर बाहिर जाँदा बाहिर निष्पट्ट अँध्यारो र किरा फट्याङ्ग्राको सोर बाहेक केही थिएन होइन बाहिर त कोही छैन त भन्दै त्यो साथी कोठामा फर्कियो सायद कुनै किरा होला 
या हावा ने होनी सब आप काम में लगे यही बेर पी सागर साथी फेरी तास खेल में व्यस्त भे तब फेरी तो कोठा को ढोका में कसले ढोक्र क्या यो पल्ट चाह तो आवाज सब सुने थे रब पक्का थे कि कसले ढोका ढोक्र क्या के हो एटा साथी ने भित्र को बनेर बाहर प्रश्न गयो तर बाहर कुछ आवाज आएन ढोका ढोक्र क्या को तर प्रश्न को उत्तर नदी सागर साथी निके आश्चर्य में थे कई बेर समी कस जवाब नदिए सागर साथी फेरी तास खेल तीर लगे बिहान भो रिया बस्ने को निम अनुसार सागर बिहान खोला बगर में गए मृत आत्मा स्नान करी जल तर्पण गयो पंडित बाजी ने अरहे अनुसार सागर ने विधि करी भोजन आप पकाएर खाई घर फर्को जसो तसो तो दिन भी बीतो तो रात फेरी सागर का साथी तैं बास बस्ना आए आज भी रात भर उन्नीस खेली बसे मध्य रात भे संगे तो ढोका में फेरी कसले ढब्रे आयो आज भी को हो भरी प्रश्न को उत्तर कसले दिए अब सागर र उसका साथी के अनौठो डर को अनुभव होना थालों अब जवानी को तातो रगत कसईसंग के डराइन्थ्यो रे भुटपिट कर तर तर्सा को करने आखिर उन्नी तर्साए कि नहीं होने अनुभूति होना थाले हो तो रात लगभग तीन चार पटक ढोका ढक ढक आयो आवाज आयो तेगरी तू रात भी बीत्यो रिहान फेरी सागर खोला में गई सब कर्म करी खाना पकाएर खाईवरी फर्को ये तस्ते गरी कई दिन बीते छैटों दिन को रात सब केटा को बस को सागर लाथी बस्ना आया थे पैले तो सात आठ जान मात्र साथी हुए रात बस्ना तर जब देखि रात तर्साने कुरा केटा बीच फैलिओ गाँव का लगभग सारा केटा सागर को में रात बिता आन था आज तस्त अठारह उन्नाइस जान केटा थे तो पुरानों गोठ में लगभग रात को एक दुई बजे को हो कई केटा भुसुक्क निधाई सकते थे कई तास खेल थे कहीं लूडो खेल थे कहीं गफगफ करते थे बाहर पानी सिंगसिंग पड़ते थी किरा फटेंग्रा का आवाज भी निके छूला थी ओढ़ा बीच सारा केटा अपने धुन में थे तब अचानक गोट को बाहर तही पानी पड़े जमे हिलो में टेक्ते आँते गे कस को पाइला को आवाज सुनाई दिए रात हो आवाज प्रष्ट सुनी दे थी हिलो में टेक हिड़े को आवाज आने साथ कोठा भि केटा छनाको भई तो आवाज सुन्न था तो पाइल को आवाज बिस्तारे तो कोठा को ढोकातर्फ गयो रक्षण पच्चीस ढोका में कसले जोड़े ढब्य प्या तो ढोका में हाने को आवाज ये ठूल थो कि निदाय का केटा बिउिए तीन पटकसम ढोका में कसले ढोक ढक आयो केटा सब चुपचाप भई बाहर के भैर बुझ्न खोज्ते थे ढोका में ढक ढका आवाज तीन पटक देखि आए चार तीर सन्नाटा छो गोठ बाहर बा हल्का पानी पड़े खीरा को आवाज मत आई थी कोठा भित्र केटा सास न फेरी बस तस्ते तस्ते रात भी बीतो तू बिहान जब केटा बाहर निस्किए गोठ बाहर हिलो में पाइला का निशान थे केटा तो सब देख रहा निके चकित पड़े कही डराए तही रोमचित थे भाई मृत्यु पीछे तेरह दिन को क्रिया बसुंजे मृतक को आत्मा आपको घर फर्क अरे सायद तो तेरह दिन कोरा बस्ता मदन बहादुरक आत्मा आगे होगा सागर ने बिहार फिर उसको नित्य काम खोला में गई मृतक आत्मा तर्पण दिने खाना पकाई खाने गरी आयो ये तस्ते तेरह दिन भो नौ दस दिन पी तो रात को ही आने ढोका ढोका के आने क्रम पानी बंद भैस तेरह दिन में क्रिया विधि सकाई ढुकुटी फोड़ी सागर चोखी घर फर्को तेस दिन बाट तेरह दिन नुन बारे सागर ने 
अरु शरीर ने सामान्य खाना खाना सुरू गयो समय इसी नई बीत थी सागर को जुठो तो चुकी सकते थी तर एक वर्ष पच्चीस बर्खंता नगरुंजेलसम उ सेतो कपड़ाम थी ऊ फे दिन जस्तों साथी डूल घूम थालों संपत्ति अथा भे काम को धीरे चिंता लिख पर्देन थे सागर लसैगरी दिन बीतते सागर को बुआ को मृत्यु पच्चि को तीन महीना पच्चीस सागर को एक साथी कमल को पौड़ी खेल जाना दह में हिलो में गाड़ी मृत्यु भेस कमल सागर को तेई साथी थी जिससे सागर कोरा बस्ता राति ढोका ढकड़ा बाहर आवाज दिखे र कोठा को ढोका खोली बाहर हेन भी गई थी भाई यो तो रात कस बोला या ढोका ढोक ढक्या तीन पटक समय ढोका नखोल् वा उत्तर नदि चौथों पटक बोलाए पी मत उत्तर दि यदि कुछ नकारात्मक शक्ति उसके तीन पटक भाग बड़ी बोला बोला अब यह संजोग भनीने कि दुर्भाग्य कमल को मृत्यु ने गांवभरी में पंचक को डर बढ़े आयो पंचक में गांव का पांचजना लाने योग सत्य होना थाने थी कमल को मृत्यु को मत बीस दिन पच्चीस सागर को छिमेकी मेघ दाई ने भी विष खाएर आत्महत्या करे उनको पारिवारिक झगड़ा ने उनके यो कदम चा रहे अब मृत्यु को सिलसिला बढ़ते गयो कोई अंजान में तो कोई जानी जानी आपको प्राण गुमा थे मेघ दाई को घटना पच्चीस गांव में अर्क एक वृद्ध बाजे को मृत्यु भो सुन्न में पाइय कि उनको आयु नब्बे वर्ष को थी र एक दिन बिरामी पड़े उन्नी बीते गांव में डर को माहौल थी अर्क कस को पालो बनी सब कुरी थे दुई महीना जी पी सागर को नाता में काकी पर्ने मीनाक्षी देवी बेथा लगे आयो गर्भवती मीनाक्षी अचानक बेथा लगे अस्पताल पुराव न सकने भो रम बच्चा जन्माने तैयारी कर बच्चा जन्माने क्रम में मीनाक्षी देवी ने पीड़ा सहन न सकर आप प्राण त्यागिन् उन्नी संग उनको अजन्मित शिशु को जान गयो अब यह कस्त संजोग पड़े ये सब दुर्घटना भन्ने कि पंचोक को दोष मदन बहादुर मरे को एक वर्ष भि नई ते गांव में पांच अरु जान भी गयो गांवले अरुले यह सब मदन बहादुर पंचोक बेला मरे को कारण ने नहीं भे मने मृत्यु पंचोक बेला मर्दा ते व्यक्ति मरे को एक वर्ष नपुग्ते इसलिए अरु पांचजना लाँच भाई तस्त इस कथा में सागर को साथी कमल छिमेकी मेघ दाई गांव का बुढ़ा हजुरबुआ र मीनाक्षी देवी र उनको अजन्मित शिशु को मृत्यु को कारण संजोग हो कि मृत्यु पंचक को परिणाम यह निके न आश्चर्य को कुरा हो यो थी कथा मृत्यु पंचक आशा तब मन पर्यला ये आश्चर्यजनक रोमचक कथा फेरी लीएर आने तेर को लगी चैनल सब्सक्राइब यह भिडियो लाइक रही विचार भाई कमेंट में लेखीदी होगा ये भाई आज को लाइक बिता मांग चाहूँ धन्यवाद